Alerta en Estados Unidos por avance de la variante Arturo del coronavirus. ¿Sabía usted que recientemente Los Ángeles habría confirmado la presencia de la variante original en la India? ¿Qué dicen los expertos en relación a ello? ¿Qué síntomas se han reportado con respecto a la variante Arturo conocida como XBB 1.16? ¿Estados Unidos estaría en riesgo de una nueva ola de contagios COVID-19? En una reciente publicación de este 21 de abril 2023, expertos y autoridades sanitarias en Los Ángeles habrían confirmado la presencia de la variante XBB 1.16, conocida como variante Arturo. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre variante Arturo XBB 1.16 llega a Los Ángeles. La situación hoy en día para abril 2023 sobre todo llamaría la atención por el avance de una nueva variante del coronavirus conocida como la variante Arturo, la cual ya tendría el antecedente de incrementar casos COVID-19 en la India, país que se habría registrado prácticamente un control de la pandemia durante casi un año. Sin embargo, entre los meses de febrero y marzo, los casos habían incrementado y la responsabilidad de ellos se había dado a una nueva variante del coronavirus conocida como la variante XBB 1.16, bautizada como la variante Arturo, nombre que se le habría dado en relación a una estrella de la constelación del Boyero, siendo una de las estrellas más grandes determinada en esta constelación. Ante ello, una reciente publicación estaría confirmando el avance de la variante Arturo en Estados Unidos. Según una publicación de este 21 de abril 2023, la variante del coronavirus Arturo llegaría a Los Ángeles. ¿Cuáles son los síntomas? El condado de Los Ángeles habría identificado sus primeros casos de Arturo, la subvariante de Omicron que estaría avanzando. Es muy importante que se habría identificado a la variante XBB 1.16, una subvariante responsable del incremento de casos que se habría dado en la India. La Organización Mundial de la Salud habría considerado que esta cepa sería una variante bajo seguimiento desde el 22 de marzo de 2023, cuya presencia se había confirmado alrededor de 20 países. En realidad sería muy similar al perfil de la variante XBB 1.5 conocida como Kraken. Tendría una mutación adicional en la proteína S o espiga que según los estudios de laboratorio muestra un aumento en la infectividad, así como un posible aumento de la patogenicidad. Esto lo habría mencionado María Van Kerkop, la directora técnica de la Organización Mundial de la Salud sobre COVID-19 durante una conferencia de prensa a finales de marzo 2023. La variante del coronavirus Arturo habría llegado a Los Ángeles y hoy en día estaría indicando algunos síntomas que los expertos dicen tomar en cuenta. Dentro de los síntomas que los expertos indicarían que nosotros debemos estar atentos serían la fiebre, tos, falta de aire, fatiga, dolores musculares, dolor de cabeza, pérdida del gusto o del olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos y diarrea. Datos importantes a considerar. Con respecto a si las vacunas pueden prevenir el contagio de Arturo, es posible que la variante Arturo sea más infecciosa que la cepa original del coronavirus dominante hoy en día en Estados Unidos, que sería la variante Kraken XBB 1.5. En cuanto a la prevención, debido a que Arturo es una subvariante de Omicron, es probable que las vacunas y los medicamentos puedan tener algún efecto sobre esta nueva variante del coronavirus. Datos importantes que nosotros debemos conocer. El reporte actual que se habría dado este 21 de abril 2023 habría indicado que ya la variante XBB 1.16 conocida como Arturo estaría presente en Los Ángeles. Una situación importante que ya estaría conllevando al riesgo que podría tener Estados Unidos. Según la publicación se habría mencionado que los síntomas importantes a considerar con respecto a esta variante estarían relacionados a la fiebre, a la falta de aire, dolor de cabeza, congestión nasal y también podría haber pérdida del olfato y pérdida del gusto. Datos importantes a tomar en cuenta. La variante Arturo sería la variante XBB 1.16 y según algunos expertos tendría 
algunas similitudes con el patrón que tendría la variante dominante hoy en día en Estados Unidos, como es la variante XBB 1.5, conocida como Kraken. Según algunos expertos, las vacunas, sobre todo las bivalentes, podrían ayudar de una u otra manera a tratar de neutralizar y evitar los cuadros severos. Situación que nosotros debemos tomar en cuenta. Variante Arturo confirmada en Los Ángeles. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante en donde una reciente publicación se estaría mencionando que la variante Arturo XB1.16 estaría avanzando en Estados Unidos. En una publicación de este 21 de abril 2023, científicos y expertos habrían indicado variante Arturo XB1.16 llega a Los Ángeles. ¿Cuáles son los síntomas? Según la publicación se haría mención que el condado de Los Ángeles habría identificado los primeros casos de la variante Arturo, conocida como XBB 1.16, una subvariante de Omicron que hoy en día habría sido responsable del incremento de casos que experimentó la India. Según los reportes, es muy importante que la Organización Mundial de la Salud tendría a esta cepa del coronavirus bajo variante de vigilancia y esto lo estaría haciendo desde finales de marzo 2023. En relación a lo que habrían mencionado los expertos de la OMS, habrían indicado que el perfil que tendría la variante Arturo, que es la XBB 1.16, tendría un patrón similar a la variante XBB 1.5, conocida como Kraken, la variante predominante en Estados Unidos. Sin embargo, la variante Arturo tendría una mutación adicional en la proteína S o espiga que no solo le daría mayor índice de contagios, no se descarta que también le dé mayor capacidad de patogenicidad y eso lo había mencionado María Bankerkop, la directora técnica del OMS sobre COVID-19. Con respecto a los síntomas reportados por esta variante, es muy importante considerar que la fiebre, la tos, la falta de aire, la fatiga, dolores musculares, dolor de cabeza, pérdida del olfato y el gusto, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas y vómitos y finalmente diarrea serían los principales síntomas asociados a esta variante, datos que nosotros debemos considerar. Con respecto a las vacunas y tratamientos COVID-19, los expertos indican de que de una u otra manera podrían ayudar a evitar cuadros severos de la enfermedad. Sin embargo, es muy importante estar monitorizando y evaluar cuál será la evolución de esta variante en Estados Unidos. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a acompañarme de manera diaria a los diferentes videos que vamos a estar compartiendo. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Hemos creado un canal en Telegram a través de la cuenta de Eric y un abajo Luis Pacora para que usted pueda acceder a información en relación a medicina. Si usted desea ser miembro del canal, en la parte inferior hay un botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen las membresías. Hemos escrito dos libros, el primer libro Cáncer, el enemigo oculto y el segundo COVID-19, la pandemia por coronavirus. Dos libros que están disponibles a través de Amazon y a través de plataformas virtuales. Si usted desea que valemos su caso o desea tener una consulta, hemos generado las videoconsultas a través del número más 51 996-831-867 para poder agendar una cita y poder evaluar su caso. No bajemos la guardia y sobre todo estemos atentos a esta información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.